just begin to start. Okay, good afternoon, gentlemen. Uh, my name is uh, Lieutenant Wilson. Mi nombre es Teniente Wilson. I'm the uh, flight commander here on board HMS Montrose. Yo estoy el comandante de vuelo en el HMS Montrose. And also, I am the uh, Wildcats observer. Y también la persona a cargo de la observación a través de Wildcat. And so my role in the Royal Navy is to sit in the left-hand seat of the helicopter and operate the navigation, weapons, and sensor systems. Mi rol en el, en la, en, en el helicóptero es eh, sentarme en el asiento izquierdo y operar todos los sistemas de navegación y observación de, este, de esta nave. Nuestro rol es, eh, cuando estamos desplegados al mar, es funcionar como una unidad independiente, pero en, siempre en plataformas, eh, en, en fregatas o de apoyo a operaciones, también en eh, portaaviones, eh, operando sistemas de defensa. Uh, we act as one of the ship's primary weapon systems, being able to launch, go at range from our mother vessel and identify her enemies. Um, nosotros, en, en nuestro rol principal es eh, prestar apoyo a nuestro marino antiaéreo y eh, como una principal eh, unidad de defensa y combate a vida de una nave. Whilst here, we've had the opportunity to operate with our compatriots in the Chilean Navy and in the US Navy uh, during prior to the fleet review. And we enjoy these opportunities to sort of spread those relations. Mientras hemos estado acá, hemos tenido la oportunidad de operar con las flotas de Estados Unidos, también de Chile, antes de preparar y también otras locales, antes de hacer la revisión a la flota, o tomando estas oportunidades cuando salimos al extranjero. We're very proud in the Royal Navy to be visiting Chile here and to be working with our compatriots and our fellow navies in South America, and we look forward to the rest of our time here. And please, if you have any questions, go ahead. Eh, estamos muy contentos de estar acá en esta oportunidad de con sus compatriotas de también estar coordinando, trabajando en apoyo al, al, al armada chilena y otros países que, vecinos que están en esta oportunidad. Y por favor, eh, siempre seguir haciendo cualquier pregunta. es el sistema principal de defensa del buque y específicamente con uh, tanto observación y defensa. También prestamos un segundo uh, servicio pudiendo ir a recoger y entregar um, correspondencia y otros tipos de, digamos, de paquetes. And we act as the ship's search and rescue capability, uh, so we're fitted with a winch and we can pick people up out of the waters or take people to hospital as required. También funcionamos como eh, observación y rescate, eh, teniendo los sistemas para eh, de observación, pero también una wincha para poder rescatar a personas o de vacaciones del mar y también pudiendo llevar las camillas a los eh, hospitales.
officers of the watch on board HMS Montrose. You mean the Subteniente Watley? Watley. Watley, pardon. Estoy a cargo del de la So my primary role on board is uh, to navigate the ship. Mi rol principal en este buque es su navegación. And I do that through using the radars, the sensors, yeah. and our navigation system on board. Y eso y hago esta navegación a través de los sistemas de navegación, los radares, los sensores que están acá en el fondo. I pass my uh, control orders to the quartermaster, who would be sat there on the helm. Y le doy la, el resultado de mi observación se lo doy al, digamos, al maestro del de, de, navegador que está en esta en este parte. As we spoke about in the ops room, uh, communication is vital, and so when we are in um, certain environments, I'll be in constant communication down to the ops room. Y como se explicó abajo la, en la sala de operaciones, la comunicación es vital y voy a estar en constante comunicación con ellos durante nuestra navegación. To ensure that the picture we see out of the window is passed down to the people in the ops room. Para asegurarnos que la imagen que captamos acá del puente sea transmitida y pasada a la operación. Did you come from Cape uh, Magallanes uh, uh, Strait to get here? Uh, we came through the Panama Canal. Llegamos a través del Canal de Panamá. That is the Captain, uh, Navio Botanico Montrose, um, Leon O'Connor, um, Captain de Fregata Connor O'Neill, uh, Commandante de este Navio, you're very welcome uh, here on board in the beautiful city of Valparaiso on this great occasion. So I'm very happy to take any questions that anyone has or. Feliz de tomar algunas preguntas o dudas que tenga cualquier de ustedes. The municipal building, the defense of my body in the Brazil. Uh, uh, I have a question about this the deployment to the Mount Rose. How many times the Mount Rose is at the sea until now? Since the England to Valparaiso? One month. One month? Yeah. One month. Yeah. And after this? So, so after, after this, Valparaiso. we will go and do a period of operations in the Pacific region mm -hmm. uh, and we will finish uh, in the Gulf into Bahrain uh, in the middle of the year. And in Bahrain, how many times? So this ship uh, will be permanently based in Bahrain for three or four years so in a new a new development for the Royal Navy. We have decided um, to, as a show of our commitment to both that region and global maritime security, this ship will be based in Bahrain until around 2022 and the crew will exchange or swap over the time. Um, be four months. So, so this, this crew, this crew will take the ship all the way to our right, uh, and then we will do some maintenance, and then we will go four on, four off, with a port and starboard crew. So two crews, port and starboard, and we will alternate. So, the logistics for the maintenance, the fare for yeah. the, the home base, home port, how is uh, the, the, the Royal Navy? preparing to make this for keeping the Montrose there in Bahrain. So for the last 12 years we have kept a force of four minesweepers, a support ship and a tanker in the Gulf region. So the four mine hunters and their support ship are based in Bahrain and they've been based there since 2006. So we have experience in maintaining ships at reach from the Iron Kingdom. This is more complicated, clearly, but we have invested in a new naval support facility in Bahrain. We have a, a base there now 
our permanent base. And we will upgrade that base in order to fully support this ship from a logistic and engineering point of view. And there will be challenges, of course, okay. but it is worth the, uh, the result is worth the extra investment for having that permanent presence. Esta inversión de tener una presencia permanente en alta mar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, todo lo que diría a todos es que ha sido un honor representar el Royal Navy aquí en el 200 aniversario de la Armada de Chile. Para todos, ha sido un honor representar el Royal Navy aquí en el 200 aniversario de la Armada de Chile. Uh, we've enjoyed participating in the you know, highly this complex and extremely well organized maritime festival. Hemos estado honrados de participar en esta exhibición y demostración de organización altamente compleja que ha sido esta exhibición naval. It is not simple. I am a navigator by training. And it is not simple to have so many ships close to each other in a, in a formation. But it went extremely well. Um, thanks to the, the work of the Armada in Chile. It was a great spectacle to be a part of.